Piepo, ich bin's, Mikey, euer unstable Stylist. <lacht> People, welcome back to my channel. People, welcome, welcome back. It is GNTM time. Oh, yes. Und es ist auch das letzte GNTM dieses Jahr. Ich weiß, ich habe die ganze Saison nicht wirklich komplett verfolgt. Ich bin ein bisschen in Depressionen geraten, Leute. Und dann konnte ich mich irgendwie nicht so gut konzentrieren. Deswegen, bevor, vorletzte Woche, war nicht so viel Tee unterwegs. Aber we are back and we are gonna talk the Finale. Oh yes, da war Hochzeit, da war eine Gewinnerin, wo man wahrscheinlich denkt, die anderen gönnen es nicht. Wo man auch angeblich auch meinen kann, dass diese Person ganz falsch ist. Und alles Schauspieler damit Sympathie bekommen wird. Und dann haben die sich kurz davor gefetzt. Die eine hat ihr Instagram weggenommen. Finde ich eigentlich ganz schade, dass ich nicht komplett dabei war, weil der Tee war hot. Aber jetzt können wir es ganz schnell alles nochmal zusammenfassen. Ich war nämlich bei dieser ganzen Experience live dabei. Vor Party, Finale selber und After Party. And I got a lot of tea. Aber warte kurz. Wir sind hier in Journalismusland, Rufmordland und alles mögliche Land. Deswegen werde ich jetzt sagen, dass das alles, alles nur meine Meinung ist. Und falls irgendwas doch geschehen doch möglich, möglich sei, ist alles, könnte einfach meine Fantasie sein. Das weiß ich. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich das sage? Damit ich sagen kann, die hat das gesagt, brauche ich Belege oder irgendwie eine Aufnahme. Und auf der anderen Seite, wenn die sich irgendwie äußern, öffentlich, dann kriegen die Hate oder werden angezeigt. Deswegen werden wir einfach heute komplett mit angeblich arbeiten. Okay? Angeblich ist das passiert. Oh yes! Also ich habe mir jetzt das Finale nicht im Fernsehen angeguckt. Also ich hab, ich war live dabei und habe mir das angeguckt, was ich dort gesehen habe, damit ich das von dieser Perspektive erzählen kann. Ein bisschen Abwechslung in unserem Leben, Leute, People. Was ich gesehen habe, war Simone, Sayana und Cecilia waren ja im Finale. Und die hatten ja so dreimal, wo sie so, so reden über Women Power und so, feier ich so. Aber live, paar Leute, die das im Fernsehen gesehen haben, fanden das voll inspirational. Aber als... Cecilia, nothing against Cecilia, I think she's very cute. Her speech was diabolical. Oh my God. Also ich glaube, wenn man es im Fernsehen gesehen hätte und die Emotionen mitbekommen hat, so Gesicht und so, vielleicht hat sie das mit Emo Emotions gesprochen. But live dabei, it was diabolical. Oh my God, I was laughing. Ich habe mich kaputt gelacht. Und wenn man sich wirklich überlegt, alles, was sie gesagt hat, in, im Großen und Ganzen waren ja schöne Sachen. Aber ich habe gemerkt, solche Sachen, manche Sachen kann man nur sagen, wenn man vor der Kamera ist, weil in real life it's diabolical. It was really bad. Okay, people, it was bad. I was laughing. Die Tante, die neben mir saß bei, im Publikum, das waren so drei, ich glaube, das waren auch Instagrammers. Ich glaube, die haben mich gehasst, weil ich die ganze Zeit nur noch gela gelabert und, you know, I think those people hate me. It's okay, they can hate me. Um, but they hated me, weil ich war nur noch am Lachen. Ich war so, ah! She didn't say that, bitch. <laughs> Simone's speech was okay, like chill your base. This was my opinion. Like, girl, get, like, like, tell the story that you need to tell in order for people to like you. So, as I was feeling, so Sayana's speech live was acceptable. Moving on from that. Mit keiner von den drei Finalisten habe ich gesprochen. Because I was not interested in that. I wanted more the tea about the people who hated the Finalisten. <laughs> nee, guck mal, ich. Ich habe Sayana gefeiert. Ich hätte gewünscht, dass aus dem sie gewonnen hätte. I, I liked her, I liked her. Aber ich weiß auch, warum sie nicht gewinnt. Um, das war auch der Grund, warum, als ich zum ersten Mal auf die ganzen Kandidatinnen reagiert habe, ich habe Sayana gesehen, ich habe sofort sozusagen weggeswiped, so aller Tinder, so nach dem Motto, no. Weil, I just know the industry. Und ich weiß einfach ganz genau, dass die, dass Sayana nicht gewinnen kann. Like, like my opinion, meine Meinung, okay? Don't sue me, Prosim. Aber guck mal, die sind da, der Gewinner kriegt irgendwie einen Vertrag, um Sachen zu verkaufen. Und ich weiß es aus der Industrie, deswegen werde ich für ganz viele verschiedene Placements nicht mal ähm, angeguckt, weil ich einfach nicht da reinpasse, um diese Sachen zu verkaufen. Wenn jetzt der Groß, im größten Teil in Deutschland alle so feinere Haare haben und die sehen, Sayana hat so, so, like, Indian thick hair, like, keiner wird es abkaufen, so nach dem Motto, ja, die Alte hat eh geile Haare, das würde nicht meinen Haaren passen, versteht ihr, was ich meine? Und ich kenne einfach die Industrie viel zu gut, so, ich habe voll viele Kooperationen einfach nicht bekommen, weil ich einfach nicht diese Tante, die mit 
Lichterketten alles fotografiert, weil die Unternehmen denken, die, desto mehr Lichterketten und desto mehr Ananas die mit ins Badewanne nehmen, macht das Leute nicht. Lichterketten mit, in, mit ins Badewanne, that is like deadly. Aber für manche Instagram-Leute ist gut. Oder wie die Kerzen überall so auf so einem Plüsch, so Teppich ummachen und dann darf man sich fotografieren. Das verkauft sich angeblich. I don't know, people, companies, get your life sorted, okay? Don't do that. Moving on. Ich weiß nicht, ob man das in dem in der Film sehen konnte, aber das Ding ist, Simone ist ein paar Mal gestolpert, die hatte dann auch ein Band um ihren Fuß und irgendwie die Leute, die in der ersten Reihe, ich saß ganz hinten, Leute, haben irgendwie mitgekriegt, dass da Ärzte kamen, also anscheinend haben die sich wirklich verletzt, aber auf der Afterparty hatte die diesen Band um den Fuß nicht mehr. I don't want to say anything. That's that. Die Hochzeit selber, ihr wisst ja. Die Leute, die meine ersten Reactions gesehen haben, ich habe ja so ein Herz gefunden für Tarisha. Tarisha. Die habe ich auch nicht angesprochen, weil ich einfach zu viel Scheiße über sie gelabert habe und ich wollte einfach ihr Platz geben. <lacht> Aber im Endeffekt habe ich Tarisha geliebt. Tarisha. Sie ist von einem anderen Stern, Leute. Mit ihrem Herbert da. Übrigens, über Leute, die ich halt scheiße gelabert habe, Melissa. Wisst ihr noch, wie ich Melissa so am Anfang gehatet habe? I think she's so sweet. Die habe ich auch nicht angesprochen, weil ich eher Angst hatte. Weil ich habe einfach so viel Scheiße über sie gelabert, dass ich dachte so, bitch hates me and it's ist auch gut so. But she's in my heart now, so well, this is perfektes Beispiel. Don't judge a book by its cover. Anyways, oh, Hochzeit. Alle, die um mich saßen und so alle meine Freunde, die das gesehen haben und generell von zu Hause auch mir geschrieben haben, oh my God, Mikey, wie fandest du die Hochzeit? Das war doch so ultimatives Cringe. Ich glaube, ich glaube, weil ich mit der, ich, ich bin so, ich weiß, wie Teresha immer so dargestellt wurde in den Shows und da ich selber einen Knall habe, ich habe das Ganze gefeiert. Ganz ehrlich, I was watching it. I was like, don't tell me they're gonna get married. Don't tell me they're gonna get married. And I was like, okay, they're gonna get married. I was just like, it was living. Ich habe es genossen. Ich habe, I, I don't know. Weil ich glaube, ich habe das von einer anderen Brille einfach gesehen. Ich habe die einfach ihre Gestörtheit gefeiert. Und das hat einfach gepasst, dass sie genau in dem Moment heiratet. Versteht ihr, was ich meine? Also Freunde von mir, die das gesehen haben, alle haben es als Cringe empf erfunden, äh, erfunden, äh, empfunden. Live dabei. It was entertainment. Anyways, bla bla bla, Simone hat gewonnen. Now we're coming to the tea. Und wie wir wissen, Simone ist nicht wirklich die, sagen wir mal, geliebteste. Wir werden auch über Vanessa reden gleich weiter. Die war nicht da übrigens. Und Joy war auch nicht da, Jasmine. Simone hat gewonnen. Und wie wir alle mitgekriegt haben, kurz bevor gab es so eine kleine Fetzerei. Und irgendwie auch, wenn man die Serien, die Sendungen geguckt hat, es sah nicht so aus, als ob die anderen Mädels irgendwie auf Simones Seite überhaupt sind. You know? Like, they were pissed. Aber das ist die letzte Szene. Shooting war ja irgendwann mal im März, das heißt, es ist jetzt ein paar Monaten her, dass sie sich jetzt wieder gesehen haben und wenn man halt sozusagen die Sendung geguckt, versteht ihr, was ich meine, was ich gerade sagen möchte, man hat die Sendung geguckt und dann auf einmal das Finale ist ja nur eine Woche in unsere Zeit, aber für deren Zeit ist dann ein Monat dazwischen, versteht ihr? Und laut dem letzten Stand war das ja so, man mochte Simone nicht, so im, obwohl man muss, ich muss sagen, ähm, Simone hat den größten Applaus bekommen von alle Mädels, alle drei Kandidatinnen, das fand ich richtig krass, weil ich hätte ja als Zuschauer irgendwie erwartet, dass die meisten so nicht auf Simones Seite so wirklich war. Versteht ihr, was ich meine? Dass man irgendwie, dass man das im Publikum irgendwie anders mitkriegt, aber sie hat irgendwie den lautesten Applaus bekommen. Naja, anyways, she won, right? Und kurz bevor diese ganze Situation war, also unsere Zeit, war ja eine kleine Beef-Situation mit Sarah. Ich habe noch Receipts. Still lying, das Business hast du auf jeden Fall verstanden. Ich wollte mich eigentlich nicht mehr dazu äußern, aber schon wieder positioniert sich jemand in der Opferrolle auf Kosten an Real Talk YouTube Video is coming soon, sagt Sarah. Und ein nächster Screenshot. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen integranten, hinterlistigen, scheinheiligen und verlogenen Menschen kennengelernt. Ja, da konnte man nicht immer ruhig bleiben, bewusst in die Opferrolle gespielt. Respekt vor Fragezeichen. Ich kann nicht aufzählen, wie oft du mich beleidigt hast. Und das können alle dort bestätigen. Und das, weil man mir gesagt hat, du sollst deinen Schmutz wegmachen. Ich habe immer wieder das Gespräch zu dir gesucht und wollte, dass wir ein normales, respektvolles Zusammenhang Leben ermöglichen können. Vordergründig immer ja, 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 aber geändert hat sich nichts. Oh, Sarah. I love you, girl. Du füllst diese Einsamkeit in meinem Herzen gerade. Ey, we need 
to be nice to the people giving us the tea, people. Die entertainen uns. Okay, warte mal. Du hast andere immer wieder bewusst schlecht gemacht, John Frieda Situation, Rache. Das war dein tägliches Verhalten, das du an den Tag gelegt hast. Die GNTM Production war nicht dabei, dass sie sich die Aufnahmen vom Kunden schicken lassen können, hast du, die, hast du nicht bedacht. Und nein, der Kunde war nicht zufrieden. Alle waren geschockt von dir. Das ist die Wahrheit. Sei wer du bist, gehe deinen Weg. Interessiert mich nicht. Aber versuche nie, nie wieder deine Ziele auf Kosten anderer zu erreichen. Du warst nicht das Opfer, sondern der Täter. Oh, oh. Und dann hat sie das gescreenshottet, was Simone ihr dann geschrieben hat. Lösche bitte diesen Res diese respektlose Nachricht und dann, oh, Sarah, girl, I knew I liked you. Anyways, das war kurz davor. You know, like, it, it, was, it was kind of like that vibe, okay, people? Und wenn man sich so die Videos hier und da angeguckt, die waren nicht wohl wirklich zufrieden mit Simones Verhalten und so weiter. Aber ich bin kein Journalist. Ich habe jetzt nicht die Mädels interviewt und Zitate jetzt rausgesucht und Schlagzeilen. Das ist, was ich am Anfang gesagt Wir machen jetzt alles angeblich, weil ich möchte nicht, dass einer von den Mädels irgendwie Hate oder Sturm oder irgendwie was abbekommt. Die waren alle ganz liebe Mädels. Ich sag mal so, ich habe mit vielen gesprochen. Ich werde jetzt nicht Sagen, mit wem ich alles gesprochen habe und im Endeffekt war das so, die haben, ich glaube, die haben sich alle irgendwie kurz davor zusammengesetzt, because I can tell if a bitch is lying, okay? Natürlich hatten die ihre Vergangenheit mit dieser Person und im Endeffekt, ich glaube, alle haben einfach diese Show jetzt hinter sich gebracht und von meiner Interpretation von den meisten Sachen, was ich raushören konnte, als ich die überhaupt über die, über das über das Ende gefragt habe, wie fandest du es, dass Simone gewonnen hast? So überwiegend waren die alle so whatever, life is life. Und da konnte man merken, die hatten so deren Vergangenheit, die halt frisch ist natürlich. Aber, you know, viele von denen sind irgendwie einfach draus gewachsen. Und das fand ich toll. Das ist, was ich an Drama liebe. Ich liebe es, wenn Drama kommt und dann fetzen die sich. Aber im Endeffekt werden Leute daraus erwachsen. Because that's beautiful drama. Weißt du, wenn es gerade am Brühen ist, sind wir gerade... Yes! Aber dann so ein bisschen erwachsen, damit... Ich, ich verstehe nicht, was ich meine. Das ist dann so ein Teil von World Peace, was wir sein wollen. Und aber ein Teil von... Was wir lieben, you know? Because wenn T, wenn, wenn sich das weiterhin zu sehr fetzt, dann ist es traurig. Remember Tati and James? Oh my God. So ab Folge 3 war das ein bisschen traurig. Ab Folge 1, 2, 3 war das T. Aber ich, ich würde mich nicht beschweren, wenn da irgendwas sich nochmal rührt. I'll update you. <lacht> Aber it is what it is. The season is over. That was the tea. Let's talk about Vanessa. Hey Vanessa, how you doing? Don't hate me. But I heard some things through the grapevine. Okay. Das ist alles angeblich. Und ich habe nicht mit den Leuten gesprochen über diesen Topic von irgendwer pro sieben oder so. Ich habe darüber gesprochen von Leuten, die mit Leuten arbeiten, die so die Theorie ein bisschen verstehen. So versteht ihr, was ich meine? Weil wir haben jetzt keine Beweise für alles andere. Das ist alles angeblich mit einem fetten angeblich. So, es, ist, es geht über, über ihren Instagram-Situation, okay, Leute, was wirklich doch sei. Und diese Sourcen, die mir das so ein bisschen geslippt haben. <lacht> angeblich, angeblich, okay, Hi, hypothetisch, hypothetisch, Theorien, meine Meinung, meine Spekulation und meine Spekulation sage ich auch noch dazu. Anscheinend sollte es doch von vornherein klar ausgedrückt sein sein sollte, wollte haben von Vanessas Seite, dass sie irgendwie doch sagt, dass sie bei GNTM nur für die Follower ist, angeblich. Und das haben wohl ein paar Leute so gehört. Und keiner von den Kandidatinnen hat es mir bestätigt. Ich habe das von Leuten gehört und keiner von Pro7. Ich habe das von Leuten gehört. Also es kann sein, dass es einfach nur Gossip ist. Aber Leute, ganz ehrlich, so habe ich das auch, auch in meinem letzten Video gesagt, dass man dort mitmacht für Follower. Okay, weil was sonst? Denkst du, danach kriegst du dann so die Nein, du kriegst Follower und mit deiner Reichweite kannst du Placements machen und du kannst damit dein Leben finanzieren. Du kannst du Rechnung zahlen und steuern. Weil so ist das Leben, Leute, okay? Aber angeblich wohl sollte sie das ein bisschen zu sehr geäußert haben und angeblich, angeblich sollte das auch so, dass sie irgendwie damit so ein bisschen angegeben hat. Verstehe ich? Versteht ihr, was ich meine? So, ey Leute, ich, ich nehme das alles nicht so ernst und bla bla bla. Angeblich, angeblich. Das könnte einfach auch nur Gossip sein, okay? So habe ich das von ein paar Leuten hier und da mitgekriegt. Meine Meinung zu der Situation, es mag wirklich sein, weil ich kenne Vanessa nicht, ich habe die jetzt noch nie getroffen. Ich kann jetzt einfach nur spekulieren, wie ich das so im Fernsehen rübergekriegt 
Zeug kann. Sie redet sehr selbstbewusst. Versteht ihr? Kennt ihr das? So diese selbstbewusste Art. Sie hat, so, so wurde sie dargestellt. Und sie ist dann so ein bisschen so, ich bin ein bisschen da drüber und so. Und sie gibt sich halt sehr korrekt online, würde ich mal sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie damals so irgendwie vielleicht auf dem Grunde so ein bisschen geschämt hat, dass sie das so mitgemacht hat, versteht ihr? Und wollte sich da so ein bisschen abheben. Meine Interpretation, I don't know if it's true, Vanessa. If it's not true, call me girl and then we'll make an interview. Okay, people. I love y'all.